ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതായത് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയോ കടന്നു പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് വിബ്ജിയോർ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിൽ തെളിയും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇനി ഇവിടെ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനി ടു നൈബറിംഗ് സ്പെക്ടർ ലൈൻസ് ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഗ്രേറ്റിംഗിൽ കൂടെ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്പെക്ടർ ലൈൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പെക്ടർ ലൈൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ നിന്നും ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടും എല്ലാ പോയിന്റിലും ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടും സ്പെക്ടർ ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആങ്കിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സ്പെക്ടർ ലൈനിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു സ്പെക്ടർ ലൈനിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആങ്കിൾ തീറ്റ പ്ലസ് ഡി തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു സ്പെക്ടർ ലൈനിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ പ്ലസ് ഡി ലാംഡ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആങ്കിളിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനി ടു നൈബറിംഗ് സ്പെക്ടർ ലൈൻസ് ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ വേവ് ലെങ്ത് So, let us consider theta be the angle of diffraction for a wavelength lambda. Lambda എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആങ്കിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് തീറ്റ പ്ലസ് ഡി തീറ്റ ബി ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ എ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ പ്ലസ് ഡി ലാംഡ ഡി ലാംഡ പ്ലസ് ഡി ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആങ്കിൾ തീറ്റ പ്ലസ് ഡി തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആങ്കിളിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെ വരും തീറ്റ പ്ലസ് ഡി തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ പ്ലസ് ഡി ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ വരും ഇപ്പം തീ പ്ലസ് തീറ്റയും മൈനസ് തീറ്റയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പ്ലസ് ലാംഡയും മൈനസ് ലാംഡയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റിംഗ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് <laughs> ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലാംഡ എൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ലാംഡ ഇക്വൽ ടു എൻ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവറിന് ഒരു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ലാംഡ അല്ലേ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ അപ്പോൾ ആ അതിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ലാംഡ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എൻ ബൈ എ ഇതിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും എൻ ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻപേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ സ്മോൾ എൻ ബൈ കോസ് തീറ്റ വരും ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ സ്മോൾ എൻ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റിംഗ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇനി ഒരു സ്മോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആങ്കിൾ ആണ് അതായത് തീറ്റ വെരി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഡി തീറ്റ ബൈ